听说今日韩部送来一个什么美人，也不知道能有多美。这韩部女子，略平头正脸的，都当是美人了吧？令嫔娘娘所言极是。这赵惠将军大张骑士，不知道究竟是何等人物啊！皇上，赵惠将军带着韩部公主在外头候着了。嗯。奴才给皇上、皇太后、皇后请安，启禀皇上，奴才奉命护送韩部公主入宫，现在已将公主带至殿外。赵惠将军一路辛苦，带她进来吧。是把面纱摘掉皇上、太后，韩部的相见公主，愿为太后和皇上献舞，望公主一舞，表韩部对太后、皇上的敬慕之情。皇娘可愿观他一舞啊？哀家未曾见过韩部舞蹈，乐意一观。好，赐座召回将军。谢皇上韩部舞蹈果然新奇，这三春盛景如何比得上这倾城一舞啊
护着他。相见公主，捂得入神，却不知在御前三尺，不能见兵刃。你刚远道而来，究竟有何事，要这般对自己啊？韩启，对不起，我活着不能和你在一起。但我的灵魂会与你相聚。拦住他！护住他！哼！韩氏，你真以为御前就能让你为所欲为吗？韩启是你何人？你为何要为他殉死？韩启是我未婚的夫婿。未婚夫婿，回皇上，回太后。韩相见公主之前，确实曾有婚约，但此婚约早已取消。所谓韩启也已身死，这韩相见公主，她至今还是未嫁之身呢。虽然未嫁，可我永远是韩启的未亡人。韩启对我一片情真，若不是因我来这里，他又怎会一路追我而来？又怎会遇到雪崩，被冰雪没身而死？韩启已死的确可惜，可是你也该明白，你父亲送你入宫是为表和睦之意。你如今为了韩启企图殉死，岂不是辜负了你父亲的心意，变成不孝不治之人吗？韩相见，哀家知道你伤心，不过人已去了。你若再行什么不治之举，只会害了更多活着的人。皇额娘所言极是。韩相见，朕知道你伤心。今日的事情，朕不会怪你。相见公主一路风尘辛苦，又兼饱受惊吓，哀家让人替你在京中安排一个宅子先住下。隔几日，皇帝会给你一个外命妇的名位。让你以尊荣之身回到你父亲身边。好，皇娘，一切都安排妥当了。韩氏即刻入宫。玉华，带韩氏到承乾宫去更衣沐浴，好生歇息一下。是。承乾宫。是，皇娘。承乾宫无人居住，韩氏住那儿正好。皇上，承乾宫意为顺承乾坤。那是非楚妃不得住的地方啊！那你让韩氏住哪儿啊？要不要你来给朕出主意啊？臣妾不敢，臣妾只是想，或许有更合适的殿宇啊。自然了，这一切还是皇上说了算。皇上，承乾宫是六宫殿宇，外命妇不得擅居，还请皇上三思。皇后所言有理，皇帝。你对韩氏如何封告安抚都无妨，只要是那儿子就奉皇娘的旨意，让韩氏入承乾宫，为承乾宫的主位。皇帝，你曲解了哀家之意，难不成你决意要让韩氏入后宫吗？请皇娘成全。皇帝，皇上，韩氏刚刚御前殉死，眼下即刻入宫，只怕他心性未殉。皇后啊，朕自有分寸，皇后不必多言。吕玉，即刻打理承乾宫，若打理不好的话，朕唯你是问。这，都散了吧，朕回养心殿了。恭送皇上，请随我来。太后。奴才告退。
皇帝说是奉皇太后懿旨，你们都坐在此，可曾看见哀家下过什么旨意吗？二臣无能，请太后恕罪。皇后，你的确无能，但咱们皇帝心气太硬，谁也动摇不了。哀家原想给韩氏一个外命妇的名位，让她可以安然度日，也可安抚韩部那些其余人等，却没成想。皇帝陡然生了招纳后宫的心智，此女入宫，怕是后宫将无宁日啊！哎，哀家回宫了，恭送皇额娘，恭送太后。都散了吧。今日之事真是骇人听闻，若非亲眼所见，我真不敢相信。皇上简直像是迷了心窍一般。我陪了皇上大半辈子，从未见他看一个女子的眼神如此一览情。皇上一身胸怀大略，为何到了中年才这般撩发少年狂？或许是一时之幸呢。不过姐姐，韩氏既然已经入宫了，眼下由不得咱们了。在皇上那儿，姐姐还是谨慎为先，少说为妙吧。皇上如今这个样子，我说什么，他还听得见吗？哀家从未见过皇帝这般神魂颠倒的样子，这才是初见。那韩氏往后在宫中，可怎生了得？行与不行的，这韩氏都已经入了宫了。嗯，红颜祸水呀、啊！哎。卓儿，奴婢是伺候您的宫女，名叫喜珀。您有什么使唤的，尽管吩咐。这是承乾宫，虽然您的名分还没定，但皇上把这赏给您一个人居住。您瞧，这皇上有什么东西都往咱们这赏赐呢。那个钟可是西洋人进贡的，皇上喜欢的很，都拿出去。这是皇上赏赐的呀，你们也都出去。哀家叫你来。是想再问问你这个韩氏的事情。此女子一进宫，便在御前殉死，瞧着也全无留在宫里的意思。皇帝这是一定要留下她吗？皇娘，请息怒。儿子留韩相见在宫中，并非只是为了儿女私情，而是另有大用。什么大用？韩相见在边地各部，颇得尊重。儿子留他在宫中当嫔妃，一则可是亲好仁慈，二则也可借联姻来密切咱们大清与边地各部的关系。所以，即便韩相见有时不懂规矩，儿子也就宽容些。你真这么想？是啊，韩提不是只为了送一个女儿来做外命妇的。他既然有此美意，儿子自然笑纳。嗯，哀家没什么可叮嘱你的。分寸二字，你自己掌握。还有，即便要册封他，也缓一缓，别逼出什么事儿，反倒坏了你的亲好之意
，儿子明白他这几日还是不怎么用膳啊？是啊，除了刚来的那日大哭了一场，接下来便是这样，老是望着远方，一待就是一天，送来的东西也不要，宫里的膳食也不大用。这般的不食人间烟火。皇上，五阿哥来了，在御书房等您呢。嗯，相见，那朕先回去了啊。皇阿玛，自相见公主入宫，边地各部首领轮番入境，示好我大清，且各部人心安稳，大兴屯田，百姓勤于耕种，安居乐业。皇阿玛，皇阿玛，啊，你接着说。回皇阿玛，儿臣说完了。哦，说完就好。这边地，乃是韩氏的故乡，尤其是韩部，务必尽心尽力，不得有失。儿臣明白。皇阿玛，承乾宫之事，儿臣也有听闻。儿臣想，你说，相见公主入宫，本是其父要求，他为韩启之死伤心怨恨，却又不得不在乎孝道。若是有韩体守信一封，告诉他安心留在宫中，念他也不敢违背。好，好，立刻派人去办。是。皇上频频进出承乾宫，碰了一鼻子的祸也不在乎。六宫嫔妃们，暗地里对承乾宫抱怨的抱怨，诅咒的诅咒，但当着皇上的面，他们都一声不吭。乖觉顺势。太后都管不了，旁人还能如何？原想着皇上是一时兴起，可谁知过了这些时日了，皇上对韩氏还是如此癫狂，我真真是搞不明白了。皇上手握天下，什么样的女人不巴巴自己送上门来？如今遇到一个野性难驯的。不免被勾起了征服之心，不到手誓不罢休。这就是求之不得，才辗转反侧罢了。我看皇上对韩氏不顾一切，怕是什么过头的事儿他都做得出来的。是啊，皇上如今是盛世天子，做什么都没有顾忌了。皇上又去承乾宫啊？怎么了？没什么，奴才就是觉得韩主老是给您碰鼻子灰，你也没必要这么上心啊。宫里多的是的主子等着您宠幸呢、啊。你懂什么？朕从来没有求之不得过，猜他喜欢什么，朕很开心。臣妾请皇上安。你怎么来了？皇上可是要去承乾宫？你也来啰嗦啊？皇上，臣妾是担心韩氏，特意前来的。哦。韩氏刚入宫中，未免不习惯，所以才心情烦闷，举止失措。臣妾想着，若是在饮食上有韩部的厨子
，给他做些家乡的食物，或者让他的族人就近照顾侍奉，也可解闷儿啊。令主这些主意真是不错，是不错，朕之前怎么没想到呢？除此之外还有些什么？若不然，就让韩部再进献些歌舞，总比整日闲呆着好啊。好，好，李月啊。都记下了吧？记下了，即刻去办。这，皇上还有事儿，臣妾就先告退了。嗯，令嫔啊，还是你贴心啊。起驾怎么，皇上又没翻牌子？自从承乾宫住了人，皇上连牌子都不翻了。这都多少日子了？这净制房简直不用当差了。你都怨，后宫的主人们岂不是更怨？这叫什么事儿啊？这自你入宫，边地平静，民生安定。我韩部恩遇远胜诸部，你保重自身，安心于宫中侍奉，莫以阿爹与族人为念，切记，切记。派人送了东西来，您且瞧一瞧吧。我什么都不要，都拿出去。请皇上派人接我们进宫来伺候公主，说公主一人在这宫中孤单，生活不习惯。公主，我们终于见到您了。我已经被困在这里了，你们为何还要来？我们就要和公主在一起。嗯，主儿。皇上把韩部的厨子也请来了，每日在这承乾宫为您做家乡饭菜，解您的思乡之愁。您瞧，皇上对您多好呀！公主，我听说您在这连吃都吃不惯，这怎么行呢？这些都是咱们家乡的饭菜，您尝一尝吧。皇上，您命内务府为相见公主制的韩部服饰已经得了，请皇上过目。嗯。太简素了，告诉他们描金刺绣，还有缂丝珠串都要更精致些。这。承乾宫如何了？回皇上，奴才听说这次送去的韩部食物，相见公主都用了。两名韩部的侍婢，公主也都留下了。果真，是。看来令嫔说的没错，想必这服饰做好了，相见会高兴的。自然。永琪啊，最近在宫中的事儿你也瞧见了，不干你的事儿别开口，免得惹祸端。儿子知道，你知道
你是真的知道还是假知道？额娘怎么听说，是你向皇阿玛提议，让韩提去写信给韩氏，让他安心留在宫中的。儿子只希望后宫安宁，皇阿玛可以专注朝政。你呀、啊，这是犯众怒的事儿啊！儿子再不敢了。只是儿子真的不明白，皇阿玛是怎么了。你这皇阿玛，一遇到了韩氏，就像是遇着了一个魔杖似的。知道是魔杖，也无人劝得了。对了，你在贝勒府里面住的怎么样？习惯吗？碍于公规，额娘不能去看你。儿子都好，都好就好。你的福晋倒是来过几回，还跟我提起，你收了个格格胡氏，温柔娴静，很是不错。福晋都喜欢，胡氏是不错，挺好，有一个可心的人在身边。额娘也放心不少，得空了，带过来给额娘瞧瞧。是。杨华之云，乃香草之名。玉角玲珑，这是你的名字，云角。怎么你阿玛是比贴士，也不教你写字吗？阿玛时常忙于公务，所以顾不上妾身。再加上他们多少有些重男轻女，说女子无才便是德。对了，贝勒爷，那个福晋是不是把妾身的事情已经告知给于妃娘娘了？福晋不过是例行公事罢了，他夸了你的好。今日额娘跟我说，她让你得空进宫，她想见见你。于妃娘娘要见妾身啊。怎么了？你害羞？我娘人很好的，你也不用害怕。今日妾身所拥有的一切都是贝勒爷给的，妾身感激还来不及呢。云角，你知道吗？我虽然娶了福晋，相敬如宾，但对男女情爱有之，也是自拟而始，所以我应该多谢你。妾身该多谢贝勒爷才是。这几日，韩氏入宫，宫里乱了套。额娘也说，皇阿玛对韩氏是魔杖了。但是我现在看着你，倒明白了皇阿玛许多。神灵啊，求你保佑，保佑韩琦死后得以安宁，保佑我韩部族人康健平安，保佑我早日离开这里。香姐，你穿了那么久的素白衣饰，还是换上朕为你准备的韩部衣裙吧。朕知道你放心不下韩部。你不是在你阿爹的信里面看到了吗？自从你入宫之后，边地安乐，韩部兴旺，这会待你的族人更好的。朕已经派人寻回韩启的尸身了，已经带回韩部厚葬了。朕说的是真的。朕呢，希望韩启厚葬之后，能够安息。你在宫里面能够安心，你可以走了，小姐。朕已经投你所好了，只愿你高兴。我只要在这一日。
我就没法高兴。朕知道，朕知道这宫中规矩多，让你有束缚感。没关系，朕再为你造一间殿宇，让你居住，可好？那好吧，朕改日再来看你，你好好的恭喜皇上，贺喜皇上。什么可喜的？皇上，永寿宫来报，令嫔娘娘玉玺已经有三个月了。哦，起驾。皇上，您不去永寿宫瞧瞧？百驾慈宁宫。令嫔又不是头一回生养了，让她好好养着就行了。对了，李月，韩部的歌舞安排好了没有？安排好了，就即刻入宫，让韩氏解闷。这几日就安排好，请皇上放心。甚好。如今呀、啊，皇上连皇嗣都不放在心上了。也是，本宫的孩子啊，都送去寿康宫太妃那儿，皇上哪里当回事儿？您呀，也别气馁，能生孩子就能得宠。等到哪日皇后失宠了，您的地位稳固了，孩子要想回到身边，还不轻而易举吗？这些年，要不是你劝本宫，当日在慎行司，本宫就熬不住了。这不都过去了吗？您呢，得宽心。看皇上如今这个样子，日日不翻牌子，旁人怕是想玉玺都不能的。这有什么用啊？这皇上最宠爱的，已经是韩氏。皇上管皇上的，您管您的，奴才就不信。那个韩氏能得宠一辈子，再怎么耗下去，迟早有太后和皇亲们看不下去的那一天，出手料理了的。您呢，只管安安心心的，让腹中的龙胎落地吧，啊！额娘的咳气越发重了，皇阿玛也一直未来探视。皇上一直在忙前朝的事儿呢。婉娘娘打量我不知道是吗？整个京城谁不知道？皇阿玛新得了韩氏，将整个六宫都不放在眼里了。别说皇上的不是了，皇上也没有错。来，额娘，云琛，你这个性子也得改改了。这件事情。咱说不上话，怎么说不上话？宫里的娘娘们大多出身世家，皇阿玛迷恋韩氏，冷落六宫，京城的王公贵族们有多少闲话？皇阿玛的圣谕，哪经得起旁人这样的闲言碎语啊？轮不上，轮不上你说话。儿子在皇子中最年长，不能不禁笑道：“劝一劝皇阿玛。”你住嘴！儿子也是心疼额娘啊！别再说了。姐姐都咳成这样了，你还不快出去？永章他不懂事儿，你别生气了。儿臣请皇阿玛安。嗯。来给你皇祖母请安啊！儿臣去钟翠宫见了额娘，再来慈宁宫请安。你额娘还好吗？不大好。她怎么了？额娘身患咳疾数月，一直未曾见好。皇阿玛，难道不知道吗？啊，这近来啊，前朝的事繁忙。等会儿，朕让太医仔细去瞧瞧你额娘。谢皇阿玛，儿臣明日进宫，再来向皇阿玛请安。嗯。皇。
皇上，三阿哥求见，让他进来吧。这。儿臣请皇阿玛安，起来吧。永娇啊，你的侧福晋给你生了个女儿，有空就带进宫里来，给你额娘瞧瞧，让她高兴高兴。是，你在宫外居住着，应该比宫里面其他的阿哥知道民间疾苦。永琪出宫居住后，也常和朕说起外间风物，你可知道些什么？京城乃天子脚下。物富民丰，一向安定得很。倒是近日来，宫外头有些流言，事关公众。什么流言？夸吧，自从韩氏入宫，京城内外流言纷纷，都说韩氏是妖姬。克夫不说，还魅惑皇上，要动摇我大清江山。这等愚民昏话你也听？皇阿玛，可是民间百姓言之凿凿。更何况王公贵族们同样流言蜚语，他们说自从韩氏入宫，皇阿玛就为了他冷落后宫，无心朝政，盛世清明就要毁在他的手上。是谁教你这些荤话来藐视君父，愚上后宫？皇上息怒，儿臣不敢。皇阿玛，儿臣也是一片孝心啊！你还敢说？皇阿玛，三哥，你早年寄予太子之位。如今表面安分，实则不轨。皇阿玛，滚！儿臣身为皇阿玛的儿子，皇上息怒，不忍听皇上这些流言污损声誉。皇阿玛，皇上息怒，不忠不孝的儿子，一片孝心。皇阿玛，哎呀，三阿哥，你别说了。儿臣身为皇子，不听才是不忠不孝。哎呀，三阿哥，皇阿玛，哎呀，别说了，三阿哥。你真的有如此绝情吗？皇阿玛，哎呀，哎呦。三阿哥，您这是何苦呢？我说的都是实话，并无不孝之念。皇阿玛为何这般待我？三阿哥，奴才劝您一句：如今皇上眼里只有承乾宫那位，您何苦去动这个钉子呢？奴才先送您回去吧，等皇上气儿消了，也许就好了。皇阿玛如此绝情，哦，哎呦！哎呦，三阿哥，你怎么吐血了？快传太医！主，不好了，不好了！出什么事儿了？养心念传来的消息说，三阿哥被皇上申斥受气羞恼，呕了一大口血，人就昏过去了。现在呢？太医已经紧赶着去看了，说三阿哥不易挪动，就住进了协芳殿的旧居。您快去看看吧。贝娇，哎，贝娇。永章，臣妾给太后请安。不要这么吵吵嚷嚷的，碍着太医诊脉。是。回太后的话，三阿哥气怒交加，京剧之情直冲心脉，如今五脏六腑的气血都已经乱了，人事万般不能再挪动了。只能留在协芳殿静养。嗯，哀家明白了。你赶紧去抓药，看顾好三阿哥。微臣明白，微臣这就去。多谢太后看顾，臣妾替永章谢过太后。永章是哀家皇孙，哀家不能坐视不理，更何况此事。除了哀家，也无人敢过问。纯贵妃，哀家听说你受及缠身，伤及到肺腑，你不必在这里熬着了啊。哀家已经都吩咐了，让永章的福晋们进宫来陪侍。太后，永章是臣妾的儿子，臣妾恳请太后。允许臣妾在这里守着永章。额娘，额娘，皇不要！永章，皇不要我了！不要怕，额娘在。别怕，皇上不会的，皇上不会不要你。永章，冤孽！额娘对不
，元爷，陈贵妃，你就在这里守着他吧。谢太后，有招，有招。下去吧，皇上，喝口茶吧。皇上，您一晚上没说话了，定是担心三阿哥。奴才方才去打听了。纯贵妃和太医都守着三阿哥呢。这个逆子，理他做甚？皇上，三阿哥虽然糊涂，但自从在孝贤皇后灵前失礼，被申斥之后，也无大错。这回真不知是怎么了，这般忤逆皇上。朕也在想，是谁会在背后教唆？那总不能吧？三阿哥也这么大人了，还能听谁的呢？纯贵妃。嗯、永章性子憨直，心无城府。他对着皇上说相见的事儿，皇上怎么听得进去呢？皇上正在兴头上，怎么能容得下自己的儿子说自己的宠妃呢？纯贵妃急得几夜都没合眼，只守着三阿哥。太医说，三阿哥京剧交加，直冲心脉，怕是……海兰，你不要胡说。永章才多大？倒是纯贵妃，太医说她的咳疾已经伤了肺腑，哪能经得起这般煎熬？得去劝劝她才是。是，求皇上饶了永章吧。皇上，皇上，饶了永章吧！还敢到这儿来？臣妾知道，都是臣妾的不是，臣妾怨声责罚。这可是你说的。这些年，你做了些什么事情？你自己心里清楚。皇上，臣妾此事不能兼容于皇上，让皇上咽气。那是永章，永章是无心得罪皇上的。永章是无心的，可有心的是你，皇后娘娘，皇后娘娘。为何这般急匆匆的？皇后娘娘，纯主惹得皇上大怒，不顾病体跪在雨中，都吐血了、啊。皇上让他回宫养着，他也不听。皇上为何这般动怒？纯主放心不下三阿哥。挣扎着过去向皇上求情，奴才觉得不对劲儿啊，还请皇后娘娘赶紧过去瞧瞧。知道了，你先回吧。这，你回钟翠宫照顾着。臣妾知道了。姐姐，这件事情牵扯韩氏在内，一会儿见着皇上，说话要当心。我知道的，我陪你一块儿去吧。绿云，绿云，绿云，有什么话回宫再说。起来，主来，起来。主，主，主，臣妾请皇后娘娘开恩，就让臣妾跪在这儿，直到皇上息怒。皇上。您对纯贵妃的疑心没有断过。皇上，皇上，皇上，皇后。
此事与你无关，你先回去吧。陈贵妃病中冲撞了您，您就饶恕她吧。朕从未要她在养心殿前献言，是她执意要如此，这有什么办法？皇上，永章，永章。永章当时关心臣妾心切，才乱了房子，谋反了皇上，是臣妾的错、啊。这当然是你的错，你教子无方，你不能学着当年孝贤皇后教导皇子，你也学学人家于妃，人家于妃安安分分当一个好额娘，不像你，心术不正，惹是生非。皇上，臣妾别无自信了，皇上。无此心，这是什么？当年素练之死，你和舒家皇贵妃两个人做了多少事情？皇上，珠花的事儿，兴许是舒家皇贵妃嫁祸给纯贵妃的。这珠花是可以再当，但争夺后位是他自己吧？不知道贝芝珍做了多少恶事。请皇上允准于妃带纯贵妃回去医治，臣妾有事回禀。罢了，带他们回去。主，快带绿云回去。纯贵妃重疾在身，今日所为也不过是爱子心切，皇上何必如此严厉？奸夫久在宫闱，竟如此不识大体，引起纷扰。若非他挑唆。永章怎敢轻言恭维之事？对相见不敬。永章确实在言语上冒犯了你，可他也是一片孝心。皇上为了这个韩氏，竟然伤了父子之情，也伤了纯贵妃的心什么茶？这喝不惯。这是您一贯喝的雨前龙井啊。李玉啊，取取朕的沙枣花茶来。这皇上还在看《洛神赋图》。洛神翩若惊鸿，宛若游龙，操之清新，痴心可见。再是痴心，也并非两情相悦。可望而不可得，又有什么意思呢？这个中的滋味，也只有自己知道了。如意啊。你也尝尝这沙枣花茶，味道甘甜润喉，朕很是喜欢。如何？沙枣花出自韩部，是韩氏的最爱，皇上是爱屋及乌。皇上，臣妾真的想不明白，对于韩氏，您到底怎么了？如意啊，朕宠爱韩氏，你一定觉得朕冲昏了头吧？可是朕没有办法，你告诉朕，朕到底怎么了？臣妾问皇上，皇上倒问臣妾。朕可以征服一个凶蛮的部族，可却征服不了一个女人的心呢。
皇后娘娘，尹妃在殿外求见。皇上，臣妾出去见见尹妃。嗯。给皇后娘娘请安，何事？皇后娘娘，嫔妃们都去了翊坤宫门前跪着，一是为纯贵妃母子抱屈，二是希望皇上可以送走韩氏。皇后娘娘，臣妾不愿以此要挟皇上，但看到纯贵妃如此，也觉得唇亡齿寒。或许皇后娘娘可以从中想到法子，既可以安慰纯贵妃，也可以平息此事，不要越闹越大。你回去吧，本宫会想法子处置。想什么法子？啊？身为朕的嫔妃还敢放肆？他们喜欢跪就由着他们跪，看他们能跪多久。皇上，既然您出来了，臣妾就大胆直言，嫔妃们都跪在皇后娘娘宫门口，确实行为失当，但那都只是因为要替纯贵妃母子抱不平。更是因皇上对韩氏的痴恋魔障而起。嫔妃，你也这般的大胆？臣妾不得不说出心里话。反正隐瞒皇上是错，直言犯上也是错，那就请皇上任意责罚便是。皇上，您如此为情乱治，会伤了蒙古四十九部的心，会让咱们怀疑一直仰赖的天子是不是一位英明的君主。放肆！臣妾不是放肆，是伤心。臣妾替纯贵妃和三阿哥伤心，替自己和满宫的嫔妃们伤心，替皇后娘娘伤心，也替皇上您伤心。你少在这里说糊涂话，回自己宫里待着去。主儿，嫔妃们又都去翊坤宫门口跪着了，说是要请皇上让您出宫呢。这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我跪出宫去，我才高兴。皇上，可供嫔妃在臣妾宫门口跪着，臣妾得去看一看。逼他们做什么？一群粗鲁妇人，难道真要由他们为所欲为？朕喜欢一个人要他们允准吗？要跪让他们跪，就算他们跪着，朕也不会送韩氏出宫。皇上既然要留下韩氏，不妨多为他着想，免得六宫深怨。即使韩氏有您的宠爱。他日后如何在宫中和嫔妃们相处度日呢？刚才尹妃说的话是有些急躁，但却是理真情切。皇上确实不应该因一时盛怒，惹得蒙古各部和公卿世家伤心。今日朕是急躁了些，那就敬纯贵妃为皇贵妃吧。永章语出狂妄。朕暂且不和他计较，让他好好养着，这会让太医去瞧他。至于庆贵人，这回若是他懂事又懂得分寸，朕就负他清廷之位。臣妾先替皇贵妃和永章谢过皇上。至于韩氏那儿，皇上的心思，臣妾等也不敢违逆。但请皇上为韩氏着想。
不要再有过分急躁之举，免得六宫不宁。起来吧，皇后娘娘，臣妾等跪在此处，但求皇上明白心意，送韩氏出宫，以安慰纯贵妃母子。你们的心思，皇上和本宫都明白了。皇上下旨，封纯贵妃为皇贵妃。皇后娘娘，皇贵妃母子此番受了这等委屈，纵使皇贵妃尽了位分。韩氏这个祸根不除，王贵妃又如何能真得一慰藉？后宫又如何能真得一安宁？咱们姐妹也没办法安心。你们跪在这儿，到底是为了皇贵妃母子，还是为了借此事安自己的心啊？皇后娘娘，是以为臣妾们心意不成吗？你们若诚心，早已跪到养心殿门前。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族吧？皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上，为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏，但是。若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赴你庆平旨。皇上圣明，臣妾先立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。李渊，皇上已经不计较永章的事儿了。也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号。皇贵妃的冠服、内务府也在给你准备了。皇贵妃，皇上大概也知道臣妾要死了。会嫌皇贵妃红钱，皇上也封了她皇贵妃。海兰，本因我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。皇后娘娘，臣妾知道自己活不了多久了，是臣妾，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。
，想要有一张去吹太死之吻，害得有长辈划伤眼睛。臣妾怕得很，悔得很，一直痴缠念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。八音，八音，八音，还是来了。好了，先养好身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。养好，若以臣妾一死。除了所有的罪孽，还回皇上对永章的原谅，臣妾心甘情愿。说出来就好了，说出来就好了，好好养身子，别的以后再说啊。以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有局域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和静公主求见。让他进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇上，您好些个日子没翻牌子了，朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看林平，怎么了？哎，这，这。主，药已经好了。一起来喝一点吧。本宫不喝。你扶本宫到窗口，本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能看见永章。
，慢点煮。主，您这样是看不见西方殿的，看不见也得看啊。儿子是为娘的命，如今便是让我去西方殿，我也没力气了。就逃不过这一劫。你走了以后，这个宫里连个能跟我说话的人都没了。王贵妃娘娘，您的冠服给您送来了。一会儿给绿云换上吧。酒伤身，不然您少喝点儿。纯贵妃红事不到三个月，永璋也跟着红了。哪怕是朕追封永璋为巡郡王，也是于事无补啊。宫中连出丧事，奴才知道皇上伤心。皇上不是连今年的木兰秋险都停了吗？朕就想不明白了。朕让李煜去查韩琦的底细。不过就是区区一个普通的韩部男子，相见为何就对他念念不忘呢？依奴才看呀、啊，这个韩启，无非是与韩主同组，仗着认识的早。您恕奴才直言，韩主也没见过什么奇伟男子，才让韩启占了先机罢了。哼！皇上，您让内务府给韩主新制的宫装已经得了。您要过目吗？这宫装真好看，皇上，奴才想啊，韩主穿上一定风姿独到。皇上，您这是？李玉啊，带上这宫装到承建宫去。这